nas barbearias tocava-se fados. Havia sempre uma guitarra na barbearia e o próprio barbeiro tocava guitarra. Às vezes ensinava clientes, ensinava rapazes novos que iam lá, curiosos, queriam aprender. Os barbeiros normalmente são bons conversadores. São pessoas educadas, que têm memórias, que discutem os problemas do sítio e todas essas coisas. Portanto, têm uma grande vivência com os outros. Tinha uma paixão enorme pela guitarra. Sempre que, que, estava, que não tinha clientes, tocava. Tudo isto que o Álvaro Martins foi como um barbeiro, transformou o profado no rigor de conviver com, com, com as pessoas e com a sua arte. Os artistas que não têm paixão nunca irão a lado nenhum se forem só, se forem só na viagem em buscar um bom salário, uma boa remuneração. Tem que se ter paixão por aquilo que se faz, porque a paixão ultrapassa todo, todos os obstáculos que hajam pela frente. E o Álvaro Martins era assim um homem. Quem é que o Álvaro não acompanhou? O difícil é dizer quem é que não acompanhou, porque acompanhar acompanhou toda a gente, não é? Desde a Amália. Outras são da Silva. Acompanhou-nos a nós, todos os fadistas do Porto. Às vezes era um bocado, era um pouco insuportável ele. Mas comigo nunca tive problemas. E era um homem dos pés à cabeça. uma excepcional pessoa e uh, um grande profissional daqueles que fazem de facto falta ao fado. Foi realmente um homem que compôs bastante e era como solista um caso muito importante porque ele próprio depois tocava as suas próprias composições. Esses historiadores muito sabedores e estudiosos são essas pessoas que devem, de facto, debruçarem-se sobre o repertório do Alba. Ele era um artista muito sentimental, muito saudoso, muito ligado à família e não aguentava muito mais que dois, três meses fora de casa. Começava a ser minado pelas saudades e tinha que regressar porque ficava doente. Um guitarrista que, criativo como ele era, que deixa mais de 100 produções dele, agora não pode ser uma pessoa, um simples curioso disto. 
tem que ser um, um, um homem com muito valor e com, uh, com conhecimentos do instrumento que tocava e com, e com gosto. Aquela velha canoa Na pesca do camarão Era a melhor de Lisboa Nela ganhei o meu pão Era a melhor de Lisboa Nela ganhei o meu pão era linda, muito airosa, sempre pintada a rigor. Eu pus-lhe o nome de Rosa, o nome do meu amor. Eu pus-lhe o nome de Rosa, o nome do meu amor. Quantas vezes dentro dela, dói os fitos no céu. Embalamos eu e ela O neto que Deus lhe deu Embalamos eu e ela O neto que Deus lhe deu Os anos foram passando Eis que a velhice chegou Vai uma idade matando Ela a velhice matou Vai-me idade matando Ela a velhice matou Por triste fatalidade Minha mãezinha não vive Hoje só resta a saudade Das duas rosas que tive Hoje só resta a saudade Das duas rosas que tive 